有成四大法系主席现状，哪位才是永远的神？投币死经验，转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三点钟度武将，后续人第一时间获取原神最强攻略。一特例，五星火元素法师角色作为火系主席，特例三中主要以普通加蓄力重击为主要输出手段，而且具有非常特殊的削弱能力，对战队群都能打出非常不错的效果。但由于特例的多好能力实在过于强大，这也导致他无法配合冰、水两系角色打出更大倍率的重反应，整走存活主系的路线。出现在一些冷门核爆阵容中，而且因为特例的二命减防，加上法器角色可以佩戴讨龙带来到攻击增益效果，所以一定程度上刚需二命。不过嘛，特例特是一直都有声援 PVP 豁免权的，毕竟谁收特例，所有强度呢？二流浪者五星复原术法师角色，黑输手段为开启意见后的连续普通或重击，大招也能提供非常不错的爆发输出能力。登场之初就因为唯一飞行系的独特体验而备受关注，不仅有独一档的战绩服通加叹气加速机制，直接超越。夜兰化身大世界唯一真神，而且里面就能王牌通战，机制相当完整。出道还有专辅加专属圣物加持，待遇方面堪称超模。但就是这么一个大世界无冕之王，也受水底场景影响，在风弹逐渐被水神取代。再加上风息先天反应推磨，里面倍率不突出，所以圣月登场率一直处于比较低迷的状态。但有独一档的飞行优势在，未来火多纳塔的探索肯定还是有所保证的。所以大世界依然必带流浪者的玩家，请投得一吧。三，那位莱特，五星水元素法师角色，三中与。蓄力重击为主要输出手段，无论是对单还是对群，都是傲视群雄，碾压众生。接受一米后，邓世培优化掉队伍中的盾斧，随时随地想转就转，可以说是真正的出道级巅峰。以一人之力横扫全部主席，打破主席角色们争论不休的强度问题。从此，主席只有纳维莱特和其他主席之分。短时间内，他将是所有主席中不可逾越的天堑。现在也已经有很多小伙伴开始囤元石做的纳维福特了。不过王朝没有永恒，最近新深渊里已经加入了纳维 W 一点的水之唤醒。目前来看，策划还是有意限制纳。为的泛用场合的，所以大家觉得风丹版本结束，那为的统治会被终结吗？是，劳斯利五星冰元素法师也是游戏中所谓兵法，三中以普通参打重击为主要输出方式。作为新时代的冰系，莱奥的整体素质还是非常不错的，毕竟其烧血机制加放莽机制都非常适配风丹的烧血增伤体系方向。但是同为冰系主席，莱奥的输出模式不弃而低命神鹤，在神鹤外星里并没有达到力压灵华的程度，而且自身灵命并不算完全体，这也导致了东决大人在灵命时只能蹭一蹭草星九的车。此外，同版本登场的纳维尔特都是领跑移动主席，这也导致东决略选原始。策略方面也是五星垫底的存在，所以大家最喜欢哪位角色呢？为什么